En los próximos 30 días, después de la convocatoria hecha por el presidente de la Federación Nacional, los 30 días cumplirían mañana, sin embargo, elegí un día antes para poder este, acoger todo dentro de los términos y las fechas que corresponden, por un lado. Por otro lado, eh, la, el encargo de la, del comité electoral que se va a elegir es precisamente organizar, desarrollar, ejecutar el proceso eleccionario con total autonomía y en coordinación con el COEL, que es el Comité Electoral Nacional. En ese sentido, nosotros eh, elegimos y queda un comité electoral eh, en funciones totalmente autónomo, totalmente independiente, como siempre creo que ha sido y como siempre debe ser. En ese sentido, eh, queda claro que las reglas de juego este, se cumplen en función a lo que indica el estatuto y lo que ya ajusta este, el reglamento electoral. En ese sentido, este, cada base a nivel nacional deberá cumplir y ajustarse a estos plazos que se han establecido, insisto. La elección, del, la elección general y de bases de manera simultánea será el 13 de septiembre, como ya creo todos sabemos. Yo les pediría, por favor, que en este proceso eleccionario, que se viene, porque a partir de hoy, la elección del Comité Electoral, vamos a, vamos a necesitar mucha, mucha, este, mucho espíritu democrático y mucha altura para poder, este, de repente, confrontar las listas que se van a presentar. Y en ese sentido, yo les invoco a todos los colegas que hasta ahora han tenido la total libertad de criticar eh, a algún miembro de la federación o del comité ejecutivo de la base de Junta, que a partir de la fecha establezcamos eh, comportamientos más alturados y más democráticos para poder este, empezar una nueva gestión en un ambiente totalmente también democrático. Hasta ahora, hasta ahora lo que se ha visto eh, en los medios de comunicación, como nunca antes, una campaña mediática sucia, asquerosa, repugnante, diría yo, por parte de medios que aquí están presentes, a quienes no les privamos la libertad de que tienen, pero han distorsionado todo lo que han querido y nunca han llamado a mi persona para aclarar o para darme el derecho a la réplica. Así no se hace prensa. Por eso invoco que a partir de la elección del comité electoral, todos pongamos nuestra mejor actitud democrática para que este proceso no solo sea limpio y transparente, de lo cual estoy completamente seguro así será, sino fundamentalmente sea y tenga un nivel que recupere la imagen de la institución. Bastante vapuleada, bastante afectada está la imagen del Centro Federado de Periodistas de la provincia de Cope por intereses subalternos, por direccionamientos y en ese sentido eh, yo estoy invocando, resalto y aquí les digo con toda claridad necesitamos entrar en un proceso eleccionario limpio no solamente en cuanto a la organización por parte del comité electoral sino en cuanto a las propuestas de los aspirantes que tienen derecho a ocupar un cargo para hacer las cosas mejor en ese sentido Insisto, invocar a comportarnos a la altura de las circunstancias. Basta de críticas sin fundamento, peor sin derecho a réplica a quien se le critica y fundamentalmente tenga en cuenta lo siguiente, hay que respetar la institucionalidad. O sea, se ha dado tal este, reportajes y campañas en donde se ha ofendido hasta los símbolos de la federación y nadie ha dicho nada o sea, eso me parece increíble lo que ha pasado eso tiene la observación del Comité Ejecutivo Nacional que se han sentido ofendidos por la forma en cómo se han hecho reportajes aquí eh, contra la institución pueden criticar al, al dirigente pero no a la institución burlarse, mofarse con gritos, con, con, con sonidos insultantes esto ha sido realmente ya no una libertad ha sido una, un libertinaje contra la institución o sea, eso 
en realidad debió merecer la reacción de todos. Sin embargo, lo que se ha visto es que algunos colegas se han sumado a esta campaña orquestada anti o contra institucional. La verdad, vamos ojalá a reflexionar, pero yo aquí soy claro en decirlo abiertamente, que necesitamos entrar a un proceso eleccionario con la mejor actitud con la mejor disposición para que quien salga elegido gobierne cuatro años eh, con el apoyo de todos y sin campañas mediáticas, sin ataques arteros, sin intereses subalternos y en realidad ojalá supiéramos defender la institucionalidad y no atacarla como hasta ahora se ha visto. Yo quiero dejar esto así bien puntual para que rescatemos de algún modo, la salud institucional a la que todos pertenecemos. ¿no? Porque aquí, en realidad, quien ha criticado la institución es, se ha hecho una crítica a sí mismo. Y es una cuestión, tal vez, contraproducente, tal vez este, eh, contradictoria. Pero cada quien es dueño de sus eh, versiones, de su exposición, de su crítica y todo lo que yo he sido así. Así que, eh, al empezar esta asamblea, alcanzarles el saludo, el respeto y el agradecimiento por su presencia. Cada vez que hemos convocado, lo hemos hecho siempre con la libertad y con el convencimiento de que estemos, ojalá, la mayoría de los eh, federados. Eh, somos un aproximado de 30 federados que crecen a un ritmo este, participativo, con gente nueva, sangre nueva, y se va a sumar seguramente en el camino para poder fortalecer este gremio. Y otro tema al cual también eh, amerita que se tome en cuenta es que todos debemos estar en nuestra correspondiente tribuna. Es decir, hay algunos que no ejercen. Entonces, eso también exige ¿no? que haya allí una, eh, un trabajo periodístico permanente, horizontal, para poder trabajar eh, en la línea que corresponde. ¿no? Así que todo eso es parte de la tarea que debemos este, emprender a partir del siguiente periodo. Sin embargo, en este, en, este, eh, en este espacio, en este escenario electoral, eh, yo invoco realmente a que todos seamos consecuentes con lo que significa la renovación de, los, de un cuadro directivo y fundamentalmente el respeto que merece la institución. Ahí sí remarco, insisto... Eh, eh, ha sido injusta toda la crítica que se ha hecho contra el Centro Federado. No se le ha permitido aclarar al presidente, no se le ha invitado al presidente, no se le ha dado espacio, se le ha impedido a dar su réplica en algunos medios y así no se hace prensa. Pues. Así no se hace prensa. Entonces, yo eh, insisto en que eh, a partir de la elección de este comité electoral establezcamos que eh, es un trabajo de comité tanto como autónomo, este, transparente. Yo confío en que quien sea elegido hará las cosas como que todos queremos. Yo creo que aquí ya no hay, no hay este, digamos, oportunidades para hacer cosas negativas o confabularse contra alguien o favorecer a nadie. Las reglas están claras. Y siempre es elegido bajo esa premisa totalmente participativa, abierta y transparente. ¿no? Si, las, si los reflectores y los micrófonos se han sensibilizado tanto con el Centro Federado en buena hora, que ahora también les corresponde a los medios de comunicación poner su cuota de alentar con este mismo derecho y libertad hasta libertinaje que han tenido para decir sin fundamento lo que han querido decir, ahora que también reflexionen y digan pues de algún modo hay una institución que representa a los periodistas, siquiera una institución, y es la más grande, es la más fuerte en todo el país. Somos más de aproximadamente 60 bases en todo el país que nos reunimos en cada Congreso Nacional. Y en ese sentido nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta institución llamada Federación. Por ese motivo, eh, yo los invito a todos, sin excepción, a que también sean parte de ese Centro Federado. El Centro Federado no tiene un apellido ni un nombre eh, en particular de nadie. Es una institución a la que todos están invitados a pertenecer y se han criticado tanto al Centro Federado anímense, las puertas están abiertas para todos, sin excepción para que de esta manera podamos crecer 
periodísticamente, porque creo que ese es el objetivo. Crecer, tener nivel periodístico, trabajar bien la noticia. Y en ese noble propósito están las puertas abiertas a todos los que quieran pertenecer al Centro Federado de Periodistas de la Provincia. Bien, con este saludo, querido dar el espacio a todos a los amigos que han venido a coberturar esta noticia y a partir de este instante no vamos a pasar lista y nos quedamos solamente federados para tratar tema de, como único punto de agenda elección de comité. Señor presidente, ¿me permite la palabra? A ver, Bien, este, colegas, quienes hablan fue uno de los fundadores del Centro Federado de la provincia de Escope, base 50. Me da pena, ¿verdad?, lo que efectivamente sí he escuchado en diferentes emisoras, en diferentes canales, que la crítica que lo han hecho ha sido muy dura. No es por sacar la cara por el presidente actual, sino efectivamente ha sido la crítica ha sido a la federación. Y eso me consta. Y eso no, debe, pues, no se debe permitir esas cosas. Nosotros, como representantes de aquí, de nuestra base 50 de la provincia de Ascope, nosotros debemos estar orgullosos, no por la razón de quién está en la, en la Federación Central en Lima, una representante de acá. Eso debemos tener orgullo nosotros. Y debemos respaldar a ella. ¿Quién es la, la colega Barra? Yo, usted me conoce, que yo no soy franelero. ¿Ya? Yo no soy franelero. Y esas cosas no se deben permitir en acá. Al contrario, nosotros, como el Centro Federal, nos debemos unirnos. Y si hay fallas, efectivamente debe haber fallas. ¿Quién dice que no hay fallas? Y esas fallas deben ser comunicadas. Debe ser, oye, que tal, tal colega está haciendo mal. Tampoco nos dijo que tampoco estaba federada. No, no, un momentito, por favor. Yo quiero, yo quiero ser claro en eso. Eh, mira, yo sí te soy sincero que está mi carnet que he pagado. Ya, ya figuro en el padrón. Eso es porque si haya demorado el carnet, yo creo que no es motivo que me diga que no soy federado. No, eso quiero aclarar. No, no te estoy diciendo que no eres federado, sino que simplemente tú nos decías de que... Sí, que no tenía el carnet, eso, nada más. Es muy diferente. Eso es muy diferente. Después, sí, bienvenidos. Pues, todos los que se puedan venir, bienvenidos a este lucho. Sí. ¿no? Porque la federación debe crecer. Claro. Sí. Yo no estoy en contra de eso, sino que digo lo que justamente hace un instante conversábamos con Rosa. Antes de iniciar esta, esta reunión. Ya, este, mire, ¿cómo es la cosa? Eh, en la cuestión de Dios, Elías este, Salaya se inscribieron y fueron rechazados. El CIRA eh, estuvo de algún modo también eh, ciertamente resentida. ¿no? En mi periodo eh, presento un bloque, de ese bloque ingresaron una parte, pero ellos han pagado sus derechos igual que el CIR, igual que Julio Roncal, igual que San Romanca. Ajá, el caso de Gerardo. Han pagado desde el año pasado. Lo observaron a subsanado la observación. Y ya está hábil, hábil. Y ahí está hábil, más por dar un resultado. Claro. O sea, sí, está bien que pregunten y yo les aclaro. Claro. Ellos ya tienen su nuevo registro y a partir de la elección del comité electoral, ellos van a manejar ya toda esa información. Derechos y nunca fueron El caso de Rosa León, también. Osvaldo Moreno. No sé si está Osvaldo Moreno por ahí. <risa> Osvaldo Moreno fue... Osvaldo Moreno creo que fue, dirigi fue sí. directivo. Ah, directivo. Sí, sí, sí. Fue directivo, pero nunca ha estado registrado. Y tenía código, tenía código. Tienen tres miembros. Presidente, secretario Bucano. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a elegir de una vez al presidente del de comité electoral, salvo alguna sugerencia que quieran ustedes plantear. 
pasada? No, no fue. Parecía que sí, ¿no? No, 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 no sé. No, nunca ha podido. El... A ver, este, si se acuerda acá. Por lógica, no. por lógica, por sentido común, ¿cómo un miembro pues del grande comité electoral puede cumplir dos? Pues después, después, después y parte, jamás. Jamás, no sé, mejor qué figura que eres. No, está bien, está bien, no, pero sí. No, era una consulta. ¿no? No, y además no se viste esa figura de que alguien siendo un miembro del comité, el, el comité electoral. Que se, que Benjamín se, Muñoz. Que se aclare el mecanismo primero. Se va a elegir por los tres, uno por uno, ¿cómo va a ser? Hay que elegir el mecanismo. Uno por uno. Pues. Uno por uno. Lo que hay es que yo creo que ya lo que hay es que... ¿Alguien quiere hablar? Elvis. Elvis es un universitario. ¿Está hablando? ¿Qué dice algo, Raúl? No, yo no. No, es que, mira, tú al comienzo dices que no van a estar los que no son federados. Yo creo que como presidente tienes que hacerlo, prevalecer lo que tú dices. Claro. Si no, al caso contrario, va a haber crítica a tu persona. Hay que ser claro en esto. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No, no votan solamente los federales. No, 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 pero... Sí, mentira, no, si dices, si la señora, sin ofender, no tengo nada contra la señora, se va a quedar, entonces que se quede en el resto. Claro. Debe prevalecer tu palabra, tú sabes. Pero se puede ir no, pero se puede ir que no Claro, yo creo que no va a venir hoy. No, 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 que se queden todos. Que se queden todos. Que se queden todos. Que se queden todos. Ángel Gil de Cartagena. Ángel. Ángel Gil de Cartagena. Ya, según la votación que quede, los cargos ocupan. ¿Correcto? Sí. Y se acabó la ¿Ya? Vamos, a ver, alzar la mano para los que quieren que. ¿Quién fue? Alberto, Alberto Bailó ocupa el cargo de presidente del Comité Electoral. ¿No ¿Están de acuerdo? ¿Quién? ¿Para que sea el presidente? Del... Alberto Bailó. No, 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 No puede votar los mismos. No, votar los mismos. Si ya se votó por uno, no se puede votar. Ya no voy a votar. Para que no haya confusión. Se les pide que los que ya votaron, en todo caso voy a tomar nota quienes votaron para que no requieran. Ya, para. Sí, ya. Vamos, para. Para presidir, para Alberto, votos para Alberto Bailón, ¿ya? Vamos, este. De Ramón de los Santos. Este, Felipe Joy. Luis Noel, Luis Castillo. Mesías Aguilar. Ángel. Votos para Alberto Bailón. Ángel Gil. Este, Rosa León, Bárbara Méndez, Benjamín Muñoz, Alberto Bailón y Luis García. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? Y a los que votan por, por este, Benjamín Muñoz. Y ahí está ya. Siete igual. Siete. Siete igual. 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 Siete para que organice con la mayor transparencia y participación este proceso eleccionario que se elige de manera simultánea al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Ejecutivo Provincial. Levante la mano, por favor. Por ahí, por Dios y por la paz de cumplir ese encargo que les da el Centro Federado de la Provincia de Ayuda.
Guadalupe para trabajar con transparencia, con lealtad, con vocación democrática y eh, con orden de este proceso electoral? Sí, sí, juro. juro. Si lo hiciera que dice la patria los premios, de lo contrario, os Luis García era presidente de la Federación de Periodistas de Ascope, dio por iniciada la reunión saludando a los presentes y luego pasó a tomar lista de los asistentes federados de la base número 50. Y por elegido como presidente el señor Alberto Bailón Bustamante, secretario Benjamín Muñoz Castillo, vocal, señor Ángel Gil Ruiz. Acto seguido, fueron juramentados por el señor Luis García Eras, presidente de la Federación de Periodistas de la provincia de Ascope. Siendo las 6 y 44 minutos de la tarde, se dio por concluida la reunión, firmando la presente en señal de conformidad. Por favor, les pido que firmen de una vez. Por favor, por favor, por favor, firmen todos el, el acta, este, todos los que nos